สวัสดีครับผมคมกรีตารีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนในเรื่องของการมิเกรตฐานข้อมูลนะครับซึ่งทาง Microsoft นะครับก็ได้จัดเตรียมในเรื่องของซอฟต์แวร์นะฮะที่จำเป็นในการมิเกรตฐานข้อมูลนะครับมายัง SQL Server นะครับซึ่ง Microsoft เองก็ได้จัดทำตัว MyGate เพื่อรองรับแบบฐานข้อมูลหลายตัวนะครับอย่างเช่น MySQL นะครับ Oracle s i b a s e หรือ Access อะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะมีซอฟต์แวร์เตรียมไว้ให้เรานะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะไปค้นหาแล้วก็ทำการติดตั้งได้นะครับในที่นี้นะครับผมจะดาวน์โหลดในตัวของ SQL Server Migration Assistant นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชัน6นะครับเวอร์ชัน6ก็จะรองรับพวก SQL Server ตั้งแต่2005นะครับ MySQL ตั้งแต่เวอร์ชัน6ขึ้นไปนะครับอะไรอย่างนี้นะฮะก,ก็สามารถที่จะไปดูรายละเอียดได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นเวอร์ชัน7 7หน่อยๆแล้วนะครับแต่นี้ผมก็จะเลือกเป็น Migration สำหรับ MySQL นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชัน6นะครับก็วิธีติดตั้งก็ไปยังเว็บนี้นะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดนะครับก็คลิกที่ next นะครับเพื่อดาวน์โหลดโอเคดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับเลือกเป็นไทเปคอก็ได้นะครับโอเคเสร็จแล้วคลิก finish นะครับอ่าในที่นี้นะครับผมมีตัวระบบนะครับเป็นระบบที่ผมติดตั้งไว้บนฐานข้อมูล MySQL นะครับนะครับซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดสิ่งที่เราได้ใส่ในเรื่องของบทเรียนเข้าไปแล้วเยอะแยะมากมายเลยครับนะแต่ว่ามันอยู่ในฐานข้อมูลนะครับผมเปิด MySQL Workbench นะครับจะเห็นว่าผมได้ติดตั้งนะครับบนฐานข้อมูลที่ชื่อ Moodle 3นะครับก็จะมีในเรื่องของฐานข้อมูลโครงสร้างตารางต่างๆนะครับผมต้องการที่จะ migrate ข้อมูลทั้งหมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของตารางนะครับหรือว่าเป็นในส่วนของเป็นในส่วนของข้อมูลที่ได้บันทึกไว้อยู่แล้วนะครับแต่ที่นี้จะเห็นว่าผมมีข้อมูลในเรื่องของ user อะไรต่างๆมากมายเลยนะครับคราวนี้เนี่ยวิธีการก็คือว่าเราสามารถที่จะใช้ตัว SQL Server Migration นะครับสำหรับ MySQL ในการ migrate มายังฐานข้อมูลที่เป็น SQL Server 2008ได้นะครับโอเควิธีการเป็นยังไงนะครับก็ดับมาคลิกโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับหลังจากที่เราติดตั้งไปแล้วนะฮะแล้วก็คลิกที่ New Project นะครับอา,อาจจะตั้งชื่อโปรเจกต์ไปก่อนนะครับแล้วก็เลือกตรง Migrate to เป็น SQL Server 2008นะครับแล้วก็คลิกโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูล MySQL นะครับให้คลิกที่ไอคอนนี้นะครับจากนั้นก็ Username เป็น Root แล้วก็ใส่ Password นะครับครับเมื่อทำการ connect ฐานข้อมูลในฝั่ง MySQL เรียบร้อยแล้วนะครับลองคลิกที่หมายบวกนะครับในส่วนของเมนู database นะครับก็จะเห็นว่ามีฐานข้อมูลนะครับในนี้ก็คือผมจะทดลองตัวฐานข้อมูลที่ชื่อ Moodle 3นะครับโอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยวเวลาที่เราทำการ migrate นะครับเราจะต้องไปสร้างฐานข้อมูลชื่อเดียวกันนะครับโดยจะต้องไปเปิดโปรแกรม SQL Server Management Studio นะครับก็ทำการล็อกอินมา Authentication แบบ SQL Server นะครับก็ใส่ Username Password นะครับแล้วก็ Connect โอเคจากนั้นนะครับให้คลิกที่ตรงเมนู Database นะครับแล้วก็ให้คลิกขวานะครับ
เลือก New Database นะครับเวลาตั้งชื่อก็ให้ตั้งชื่อเดียวกันนะครับจากนั้นก็คลิกโอเคนะครับนะฮะเราก็จะได้ฐานข้อมูลโมเดลสามเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของเทเบิลนี่ยังไม่มีนะครับเพียงแต่นั้นนะครับก็ให้กลับไปที่โปรแกรม Microsoft SQL Server Migration นะครับโอเคแล้วก็ทำการ connect ไปยัง SQL Server นะครับคลิกที่ไอคอนตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก authentication แบบ SQL Server นะครับแล้วก็ใส่ password นะครับ username เป็น sa นะครับแล้วก็คลิก connect คลิก continue นะครับโอเคนะครับจากนั้นจะเห็นเมนูด้านล่างนะครับในส่วนของ SQL Server นะครับให้คลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับเราจะเห็นว่าตรง database จะมีในส่วนของ Moodle 3เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับวิธี migrate นะครับก็ให้เราคลิกติ๊กถูกนะครับในฝั่งของ MySQL ก่อนนะครับแล้วก็ให้มาคลิกในฝั่งของ SQL Server นะครับเป็นชื่อเดียวกันนะครับจากนั้นให้เราคลิก Active ที่ฝั่งของ MySQL นะครับแล้วก็ให้เราไปที่เมนู Convert Schema นะครับเพื่อ,อปรับโครงสร้างตารางให้เป็นเป็น SQL Server นะครับโอเคครับก็อันนี้ Convert เสร็จเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรนะครับผมย่อน,นิดนึงนะครับทีนี้เราลองกลับไปที่ตัว Management Studio นะครับลอง Refresh นะครับคลิกขวาแล้ว Refresh นะครับแล้วลองเปิดโครงสร้างตารางของโมเดลสามขึ้นมาดูนะครับสังเกตว่ามันยังไม่ได้ทําการซิงโครไนซ์กันนะครับก็คือยังไม่ได้ทําการดึงโครงสร้างตารางเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นนะครับกลับไปที่ตัว migration นะครับให้คลิกขวานะครับในส่วนฝั่งของ SQL Server นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกเมนูที่ชื่อว่า synchronize with database นะครับโอเคจะขึ้นในส่วนของรายละเอียดขึ้นมานะครับลองคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็คลิกที่ Schema นะครับถ้ามันขึ้น2อันนี้นะครับเหมือนกันนะครับก็แสดงว่าผ่านระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะกดโอเคได้เลยนะครับโอเคหลังจากที่ซิงเคิลไนท์ข้อมูลเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวลองกลับไปตัว Management Studio นะครับแล้วทำการ Refresh อีกครั้งนะครับแล้วเปิดในส่วนของ m o d e l 3ขึ้นมานะครับแล้วก็ตรง Table นะครับเห็นไหมสังเกตว่าจะมี Table นะครับโครงสร้างตารางเข้ามาแล้วนะครับทีนี้เนี่ยมันมาแต่โครงสร้างตารางนะครับถ้าเราคลิกขวานะครับในส่วนของ Table ใด Table 1นะครับแล้วก็ลอง Select ขึ้นมาดูนะครับจะเห็นว่ามันมีแต่โครงสร้างตารางเข้ามานะครับในส่วนของคอลัมน์นะครับจะไม่มีข้อมูลเข้ามานะครับโอเคทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะต้องทำการมาเกรดเดต้าเข้ามาด้วยนะครับก็ให้เราคลิกในส่วนของฐานข้อมูลบนฝั่งของ MySQL นะครับแล้วก็ทำการมาเกรดเดต้าเข้ามานะครับก็ให้คลิกที่ไอคอนนี้นะครับมาเกรดเดต้าครับจะต้องมีการล็อกอินอีกครั้งนะครับคลิกคอนเนคแล้วก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับนะฮะเมื่อเสร็จสิ้นการไมเกรดเดต้านะครับก็จะมีรีพอร์ตขึ้นมานะครับ <coughs> ให้เราดูตรงช่อง success rate นะครับก็ควรที่จะต้องเป็น 100% นะครับอันนี้ก็คือมั่นใจในเรื่องของข้อมูลที่ migrate เข้ามานะครับก็คลิก close ได้เลยครับอันนี้ก็เสร็จขั้นตอนกระบวนการนะครับทีนี้กลับไปที่ตัว management studio นะครับให้เราทำการ refresh ในส่วนของฐานข้อมูลอีกครั้งนะครับแล้วเปิดในส่วนของ table ขึ้นมานะครับแล้วลองอคลิกขวาแล้วเลือก select select ออกมาดูนะครับนะฮะจะสังเกตว่ามีตัวข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในส่วนของการทำ migration นะครับระหว่าง MySQL นะครับไปยัง SQL Server นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไปมากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ